大家好，我是彩虹。小伙伴们期待已久的披萨的做法，今天分享给大家。首先准备65克35度左右的温水，加入 1.5 克酵母搅拌这种化，在大碗中倒入70克高筋面粉、30克低筋面粉、一克盐、5克白糖促进发酵、5克奶粉，混合均匀，再倒入调好的酵母水。搅拌成絮状，揉成面团再移到揉面垫上，继续揉搓，像洗衣服一样来回揉。揉至面团光滑，可以拉长，很有筋性了。这时再加入七克黄油，继续揉，使油面混合均匀。这样做出来的披萨，饼底是同面包的口感一样的。如果觉得揉面太麻烦，那就直接揉个方便面团吧。最后将面团揉至可以拉出粗膜，像这样就可以了。整理光滑。放到碗中，盖好保鲜膜，发酵至两倍大。利用这个时间，我们来准备配菜。将彩椒和洋葱依次都切成自己喜欢的形状，两片培根。改刀成小片儿，处理好的鲜虾肉加入少许盐和胡椒粉，抓匀，腌制入味然后将培根和虾肉一起放到锅里煎一下，去掉多余的水分。案板上撒一点干面粉，防粘。取出发酵好的面团，不需要揉面，直接按压出空气即可。再擀成圆饼，放入到八寸披萨盘中，里面记得刷油防粘。再把边缘的饼皮儿撑开一点，紧贴在盘壁上，然后用刮板压些小孔，也可以用小叉子，防止烤的时候饼皮鼓起。刷上番茄酱或是披萨酱，我今天用的是番茄酱，为了增加风味再撒一点披萨炒，放上一层马苏里拉芝士碎，摆上培根片，再撒一层芝士碎、洋葱丝、虾肉。最后将彩椒铺在上面，送进预热好的烤箱，上下火210度烤10分钟。10分钟后取出来
表面再撒一层芝士碎，多泼点拉丝效果会更好。最后再撒一点披萨草，增加风味没有也可以撒一点胡椒粉，或是什么都不撒。再送回到烤箱里， 2 1 0度烤8分钟。烤至芝士融化，表面上色，就可以取出来了。最后切成小块就可以开吃了。今天有个失误，就是这个彩椒用错了。本来以为颜色好看一点，谁想到它的水分含量特别大，烤出来之后都已经流水了。所以亲们在选择蔬菜这一块，一定要选择水分含量少的。水分含量大不仅会影响口感，更会影响拉丝的效果。关于配菜和肉类都是随意选择的，自己喜欢吃什么就放什么，只要记住一点。先铺肉类，再铺蔬菜，最后一层芝士后放上再烤，这样就会呈现完美的拉丝。虽然今天的披萨有一点失误，但是味道还是超赞的，一点没剩下，都吃了。如果你也馋了，就赶快做起来吧。我们明天见，拜拜。